Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van de Design Your Success podcast. De podcast waar human design en business elkaar ontmoeten en waarin iedere week een ondernemer zijn of haar inspirerende verhaal vertelt over hoe hij of zij ooit is begonnen en hoe human design daar nu in past. Mijn naam is Nicoline Huizinga, ik ben je host van deze podcast en ik ben business mentor en human design coach. Veel luisterplezier! Nou, ik heb hier vandaag Eva Smit en ik vind dat echt super leuk om nu eindelijk eens een keer een podcast met je op te nemen, Eva. Welkom. Ja, dat hadden we al veel eerder moeten doen, ja. <laughs> Absoluut, absoluut. Maar er is één, één heel groot probleem. Wij krijgen waarschijnlijk weer de slappe lachfiets. Of de gaat ja. niet. Die kant is aanwezig. Dus of het nou leuk wordt om naar te luisteren, weten we niet. Maar wij gaan er in ieder geval lol hebben. Precies, precies. Nou, en dat soort lol is altijd aanstekelijk. Dus, uh, dus laten we dat ja, vooral doen. Ja. Maar voor degenen die jou niet kennen, wil je jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Eva Smit. Ik ben uh, uh, al 25 jaar tekstschrijver. Maar eigenlijk de laatste 6, 7 jaar heb ik me vooral toegelegd op het schrijfcoachen. Uh, Durftenschrijven.nl is mijn website van waaruit ik mensen probeer te inspireren. Uh, om, om in hun eigen authentieke stem hun eigen verhaal te vertellen. En dat is eigenlijk ook de een grote levensles die ik zelf leer. Uh, dat het hele leven eigenlijk een groot verhaal is waar je gewoon zelf je, je, de lessen die je leert, het zijn allemaal verhalen. En, en uh, weet je wel, niet alles heel persoonlijk nemen, gewoon het leven leven. En dat uh, als schrijfcoach doe ik dat dus door mensen te begeleiden in het, in het, niet het vinden van hun authentieke stem, want die hebben ze al lang. Je hebt je eigen stem, alleen om er een beetje bekend mee te raken, om te weten van hoe. Ja, hoe gebruik ik die nou zonder dat ik me elke keer laat terugfluiten door al mijn uh, innerlijke uh, stemmetjes? Um, uh, daarnaast leer ik mensen redigeren. Want als er dan iets is wat uh, ervoor zorgt dat jouw verhaal over de bühne komt, dat jouw verhaal gelezen en begrepen wordt, dat je boodschap helder is, dat, is wel, dat zit hem in het stukje redigeren van je tekst. Als je dat goed kan, kun je van elke tekst kun je iets maken waarvan je zegt... ja, dit is nou precies zoals ik het ook bedoelde. Oh, dus ja, dat, is, uh, dat is... Ja, ik woon in uh, Almere met mijn dochter. Uh, die is inmiddels twintig, dus die kan prima voor zichzelf zorgen. En ik merk ook dat ik steeds meer... Um, uh, uh, steeds authentieker weer mijn eigen pad kies... omdat ik mezelf weer helemaal voorop stel. Je kan jezelf heel snel vergeten... op het moment dat je kinderen hebt... of een drukke baan of weet ik veel wat. En dan ga je heel erg uh, jezelf elke keer achteraan, hè, achteraan aansluiten... Als, als er iets wordt uitgedeeld. Ja. Ik, ik zet mezelf helemaal voorop momenteel. Nou, en, ja, en daar heeft zij ook profijt bij, zie ik. Dus uh, dat had ik al veel eerder moeten doen. Ja. ja, nou ja, dat is het mooie, vind ik, van het werk met zowel jij als ik doe. Is dat je mensen echt heel erg helpt om echt bij hun authentieke zelf te komen. Want ik ben het helemaal met je eens, die stem heb je al lang en, en die authentieke zelf ben je al lang. Alleen stoppen we daar heel vaak allerlei laagjes overheen om maar nou ja, ergens bij te horen. Of inderdaad ja. eerst voor anderen te zorgen hè, en de good girl te willen zijn. Um, hè, omdat we en om je eigen op... dromen niet te durven nastreven. Hè? Dan denk je denkt, ja. ja nee, dat doe ik later wel. Ja. Gewoon omdat je dat eng vindt. Dan denk je, ja. ik heb eerst nog dit te doen. Ik moet eerst nog voor die zorgen. En nee, maar nu, weet je, dan zijn je kinderen het huis uit en dan ga je weer man te zorgen voor je ouders. Ja. En zo hè, blijven elke keer je eigen dromen maar een beetje liggen. En dat, uh, nee ja. hoor, dat doen we niet meer. Nee, nee, exact. En daarom is het ook zo mooi dat we elkaar nu spreken. Want wij kennen elkaar al best een tijdje. Ja, en we hebben ook wel heel wat mooie avonturen meegemaakt, uh, overal en nergens. Ja. Uh, dus vandaar ook de verwijzing naar de slappe lach, want daar is ja. nog steeds een fantastische video van. Ja. De filmpjes opname, ik moet nog steeds keihard lachen als ik dat ik altijd ook. zie. Dat is echt heel uh, uh, Maar inderdaad, en, en nou, je hebt over authenticiteit, nou, dat was wel echt heel erg hoe wij zijn. Ja. Uh, dus dat, uh, dat blijft altijd leuk om terug te zien. 
Ja, het is heel mooi hoe wij op hetzelfde, ook, ook op dat pad, heel erg synchroon lopen in de momenten dat we heel erg zoekende zijn. Van nou, wie zijn we nou? Wat kom ik hier nou doen? Ja. En dan ben jij in je eentje iets aan het uitvogelen en ik ben in mijn eentje iets aan het uitvogelen en dan spreken we elkaar weer. En dan blijken we toch weer een soort van dat dezelfde kwartjes gevallen zijn ja. of dat we allebei dezelfde dingen aan het bedenken zijn. En dat vind ik ja. zo bijzonder dat je dan ja. toch die... Ergens hebben we altijd dat lijntje. En dat vind ik echt heel erg mooi. Maar ik vind ja. het ook heel mooi hoe we daar ook allebei um, zoveel mensen mee kunnen helpen. En, en dat is ook wat wij gemeen hebben, denk ik. Ja. Dat we heel erg uh, daar onze voldoening uit, uit halen. Ja. Ja, dat het absoluut. anders straalt. Ja, dat, ja uh, absoluut. Dat je inderdaad een ander kan helpen om nou ja, zijn of haar podium te pakken. Uh, ja. en, en te gaan nou, anderen te helpen om te doen waarvoor ze hier gekomen zijn. Ja. Uh, en dat is het mooie, dat, dat hebben wij allebei. En dat is gewoon heel gaaf. En allebei met een andere invalshoek, maar ja, allebei met dezelfde drive. En dat is wel echt heel gaaf. Ja, om, uh, om ja te en daar moet ik één kanttekening bij plaatsen. Want ik denk dat we dat ook allebei hebben. Dat wij heel erg moeten waken voor... We zijn weer anderen aan het helpen om te shinen. Ja. Waarom? Hè, ergens hebben wij een soort angst om zelf te shinen. Mm. Dus we verschuilen ons wel, dat wel weer een beetje ja. achter anderen. En daar, ja, we halen er voldoening uit. Maar het is ook onze taak om ervoor te zorgen dat we ook regelmatig zelf het podium pakken. Ja, zeker. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Tegelijkertijd is dit ook wel een heel mooi bruggetje ook naar human design, denk ik. Omdat hè, jij bent een manifesting generator, ik ben een generator. Ja. Uh, we hebben ook die anderen wel nodig qua energie ja. om, om ook voort te kunnen. Hè? Want dat is ja. iets wat je, waar je sacrale centrum enorm van aangaat. Van oh, hè, ik help om anderen uh, te helpen shinen. Daar ga ik ook heel erg van aan. Dus ja. zonder dat. Kan ik, kan ik het ook niet doen, zeg maar. Nee, nee, bij jou is het helemaal inderdaad in jouw design. Heel erg gericht op het de ander in het goed licht zetten. Bij mij is het, um, waar ik in het begin heel erg niet snapte wat ik ermee moest. Maar ik ben dus een vessel of love. Voor mij gaat het heel erg om uh, het uitdragen van mijn liefde voor de mensheid. En, en daar zit dus mijn uh, uh, drive ook in. Maar het zit bij mij ook in... Um, uh, het, het, dat ik daardoor groei. Dat ik mm -hmm. zie dat mijn energie iets aanzet bij een ander. Um, dat daardoor groei ik weer. En daardoor kan ik weer meer mensen empoweren. Dus met, ik heb een enorme kracht in me. Waarmee ik puke aan mensen in hun, kracht, in hun eigen kracht kan zetten. Dus die ja. empowerment. Dus mijn, ik heb de power to empower. Ja. En dat... Uh, me dat realiseren, uh, ja, dat vond ik heel moeilijk. Dat ja. vond, ik heel, vond ik een enorme uitdaging. Van Jezus, oh god, daar heb je Eva weer. En uh, ja hoor, die heeft weer iets fantastisch waar ze andere mensen mee kan helpen. En ik, alsof een soort van, ik, ik, mijn ego, het, alsof het alleen maar weer ego strelend was of zo. Ja, ja, ja. Ik kon wat het niet dan, accepteren als iets. Wat is het moment geweest dat, dat je het toch bent gaan omarmen? Uh, ik, dat komt echt wel door dat ik op een gegeven moment... Het, kijk, dat is een, een, sowieso een proces. Hè? Ik bedoel, dat is in het, in het hele leven. Het, het duurde voor mij omdat ik uh, tekstschrijver werd. Um, en ik denk dat het tien jaar geduurd heeft voordat ik over mezelf durfde te zeggen... ik ben een goede tekstschrijver. Hmm. Ik, zeggen dat ik ergens goed in was... Dat, 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 dat deed je niet, dat kon niet. Dat was ik ook, hè. En, en nog hoor, ik heb nog, als ik ga schrijven, of niet, nou, niet als ik ga schrijven, maar als ik ga redigeren, komen die kritische stemmetjes weer. Wie zit hier nou op te wachten? Nou, dit is toch niet interessant? Nou, dit is ja. een stom voorbeeld dat je gebruikt. Je kent het allemaal wel. Ja, ja, ik, heb, ja, ja. ik doe het al 25 jaar. Ik heb ze nog steeds. Alleen ja. ik weet er niet mee te dealen. En dat heeft echt 10, 15 jaar geduurd. Oefenen, 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 voordat ik van keihard tegen iemand kon zeggen... luister, ik ben gewoon een goede tekstschrijver. Ja. ja. En, die, en, en dus vanuit dat punt... Uh, en ook op een gegeven moment dus zien van... oké, okay, maar ik, zelf wilde ik niet meer schrijven... want ik kwam op een gegeven moment in een halve burn-out terecht... omdat ik altijd de verhalen van een ander aan het opschrijven was. Ik heb 25 jaar lang ondernemers geholpen... hun verhaal over de bühne te krijgen... hun boodschap helder te krijgen... voor hun website, voor de teksten op hun... Socials. Dus ik kon voor 
voor iedereen zag ik van, oh, dit is jouw verhaal, dit is jouw ontwikkeling, wat een mooie, wat een mooie groei heb jij doorgemaakt. Maar als ik dan naar mezelf keek, ik zag alleen maar stilstand. Ik, ik zag het niet, ik zag mijn eigen verhaal niet. Hmm. En dat zorgde ervoor dat ik bijna in de burn-out terecht kwam. Maar toen heb ik ook weer schrijvend mezelf daar uit weten te halen. En dan, toen ging het vooral om creatief schrijven. Om van, gewoon te schrijven zonder dat ik daar geld mee hoefde te verdienen. Zonder dat het een, een commerciële boodschap moest hebben. Maar gewoon schrijven voor de lol. Ja. En dat was een enorme... Ik moest echt hard werken om dat weer boven te halen in me. Maar toen dat eenmaal ging stromen... En uh, ja, toen voelde ik me al een stuk beter. En veel meer at ease met mezelf, zou ik maar zeggen. Ja. Um, maar wat ik bij klanten natuurlijk terugkreeg... ik wilde eigenlijk niet meer voor andere mensen schrijven. Nee. Maar ja, die mensen zeggen... ja, maar die tekst, en ik weet niet hoe moet dat dan? Nou, dan ga je het lekker zelf doen. Nee, ja. dat kan toch niet? Nou, ja, wel hoor, ik leer je wel hoe. Ja. En zo ben ik dan dat schrijfcoachje gaan oppakken. Ja. En ik, ik vond een manier om mensen te leren... om te schrijven vanuit jezelf. En dat begint met dat opdelen van dat hele schrijfproces in vier stukjes. Dus het is niet, ik, ga, ik neem volgende week donderdag een dag vrij, want dan ga ik bloggen of dan ga ik dat en dat schrijven. Jeetje, Mina, dat is heel groot. Hè? En dat gaat je dus ja. een hele dag kosten. Ik weet niet hoor, maar wij zijn ondernemers. Um, met een blog op zich schrijven, daar verdien je geld niet mee. Kijk, dat nee. het bijdraagt. Aan, hè, je marketing, dat het, je content marketing, dat is allemaal prima. Maar een hele dag vijf plannen om een blog te schrijven, dat, uh, ik heb daar tijd niet voor. Nee. En ik dacht, wat er moet gebeuren is dat je al die stukken in het proces van het schrijven opdeelt. Dus je begint met je idee bedenken, gewoon je boodschap alvast helder hebben. Mm-hmm. En dat zijn vaak die dingen die je in een split second weet. Je weet wat je wil zeggen. Nee. Je hebt een boodschap en daar hang je gewoon een verhaaltje aan vast. Of een anekdote. Of een, je zoekt een metafoor om een vergelijking te maken met wat er in het echte leven gebeurt. En wat er in je zakelijke leven gebeurt. Of wat te maken heeft met de diensten die je aanbiedt. En vanuit dat idee ga je schrijven. Mm-hmm. En schrijven is iets... Mensen doen altijd heel erg over, oh ja, het schrijven, creatief proces. Het is allemaal, <laughs> hè? Mensen willen dat heel mystificeren of zo. Dat is, ja, ja. Als, als je je creativiteit moet gaan stoppen. Gewoon die kraan openzetten. Ja. Het is, begin gewoon waar je bent. Schrijf op over dat wat je... Het is niks wat je gaat publiceren. Nee. En je kan ook, want dat gebeurt bij de meeste mensen. Dan komen alvast die kritische stemmetjes op je schouder zitten. En die gaan met jou meekijken hoe jij zit te schrijven. Ja. Nou, dat is wel een heel stom begin. Nou, begin maar opnieuw, want dit is niet goed. Ja. Nou, ik vind toch niemand interessant. Dus ja. je bent alleen nog maar aan het schrijven. Ik had er nog helemaal niks aan de hand. En ja. je nodigt die stomme stemmetjes al uit. Of nee, stom, bedoel, ze, zijn, ze zijn meestal angstgedreven. Ja. En, uh, en, en, ze hebben, en angst heeft een functie. Hè? Ik bedoel, zonder angst dan hadden we gisteren al onder de trein gelegen. Of okay. uh, van, ja. uh, van 12 hoog naar beneden gevallen. Maar het gaat erom dat je die, die angst op het juiste moment. Die kritische, analytische kant van jezelf. Hè? Dus je, je, je left brain. Dat je die pas inzet op het moment dat je het nodig hebt. En dat is pas in het redactieproces. Ja. Schrijven is van je creatieve kant. Zet het aan. Huppatee, iedereen heeft dat. Ja. Schrijf alles uit je, wat, je, wat je kwijt wil. En dan ga je wat anders doen. Dan ga je lekker de hond uitlaten. Of ik vaak doe wandelen. Of je gaat boodschappen doen. Of uh, ik wil de was of vouwen. I don't care. Ja. Maar je gaat iets heel anders doen. Je laat het helemaal los. Het liefst laat je het een dag liggen. En dan ga je, zeggen, ga je zitten. En dan zeg je tegen die, die inner critic. Zeg, kom maar. Kom maar even bij me zitten. We gaan eens even naar deze tekst kijken. Hmm. Mijn boodschap. Waar is mijn boodschap? Is mijn boodschap nog helder? Zit er een, een rode draad in mijn verhaal? Is het een beetje gestructureerd? Is het lekker om te lezen? Zit er een ja. lekker ritme in mijn tekst? Zijn mijn voorbeelden duidelijk? Dus dan ga je op een hele analytische manier naar je tekst kijken. Ja. Ja. En dan komt stap vier. Dat is dat publiceren. Ja. En dan ga je hem pas in de wereld zetten. Want ja. ook al denk jij na stap drie nog steeds van... Ik weet het niet. Ik durf het niet. Ik wil het niet. Voelt niet goed om dit te publiceren. Dan doe je het gewoon niet. Nee, precies. En hoe vrijer je jezelf voelt in die eerste drie stappen, als je bij stap vier komt en je denkt, nou, nee, 
het is nog te vers. Of uh, de, 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 ik vind het niet persoonlijk genoeg. Of ik vind het juist te persoonlijk. Ja. Dan zeg je, nou, ik publiceer het nu niet. Ja, Klaar. precies. Ja, ja, mooi hoe simpel je het eigenlijk in die vier stappen kunt, kunt opdelen. En inderdaad, wij willen, nee, van tien keer willen wij gewoon alles tegelijk doen. Ja, ja hoor. Dat gewoon niet. Dat gewoon versie 1 niet. moet meteen goed zijn. Ja, en, ook uh... dat. Ja, moet meteen perfect zijn. Uh, ja, dus wat, wat dat betreft uh, zijn we ons, uh, ja, onze eigen grootste vijand uh, in allerlei opzichten. En het is wel grappig wat jij zei aan het begin. Van, hè, meestal heb je wel een idee waar je over wilt schrijven. <laughs> Nou, ik kan je zeggen, ik heb dat niet. Maar ik heb een open hoofd en een open arsna in uh, Human Design. Dus ik, voor ja, mij ik zijn ook. er altijd honderdduizend ideeën. Ja. En ja. honderdduizend manieren waarop ik het zou kunnen aanvliegen. Ja. Dus voor mij is dat Just wel echt... One. Het, het onderwerp is echt wel heel lastig. Ik denk, ja, ik zou het hierover kunnen hebben. Ik zou het daarover kunnen hebben. Ik zou het daarover ook daarover. Hé, hey, die invalshoek is ook leuk. Ja. Ja, dat herken ik wel hoor. Ik bedoel, ik heb, ik heb dat precies hetzelfde. Ik heb 10.000 ideeën en dan, dan ja. blijf je nog blanco omdat je dan niet kan kiezen. Ja. Maar juist er, um, is ook allemaal gewoon opschrijven. Dus wat je doet is bij het bedenken van ideeën, is dus niet één idee bedenken. Nee, schrijf ze allemaal maar op. Schrijf ja, ja. maar gewoon leeg wat je hebt aan ideeën. Ja. Dus als je bij stap 1 bent, ben je ook alleen maar bezig met ideeën bedenken. Ja, mooi. En niet met. Ik moet er zo meteen over gaan schrijven. Nee hoor, je bent alleen maar ideeën aan het bedenken. Ja. En dan kun je dat, dat dan, dan geef je jezelf en altijd beperk jezelf in tijd en in vorm. En vooral tijd. Want dat is hè, een belangrijk aspect. Dat is het waardevolste wat je hebt. Hoe ouder je wordt, ja. hoe waardevoller het wordt. En ik zet altijd als ik iets ga doen met, uh, met een blog schrijven of wat dan ook. En met een van die vier uh, 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 dingen bezig zijn. Ik zet een kookwekker. Of nou ja, ja, ik noem dat altijd een kookwekker. Maar ik heb niet eens een kookwerker. Ik heb het gewoon nee, een telefoon. Je telefoon. Met een, uh... ja, <laughs> maar geef jezelf een, be- een bepaalde tijd ervoor. Want dat out of the box denken. Het, allemaal, het klinkt altijd hartstikke leuk. Maar dat helpt je niet. Je nee. wordt pas creatief als je juist binnen de box iets moet doen. Je weet mm. nog hoe creatief we allemaal waren in coronatijd. Hè? Dat iedereen... Ja. Uh, de gekste dingen verzonnen om maar om de avondklok heen te leven. Om maar wel een feestje te kunnen geven met heel veel mensen. Ja. We werden super creatief. Juist door jezelf restricties op te leggen. Ja. Dat ja, werkt. Ja, ja, dus, dus je geeft als je onderwerpen gaat bedenken, geef je jezelf tien minuten. En je gaat je helemaal leeg schrijven totdat die weg gaat. Ja. En dan leg je dat gewoon weg. En dan kijk je later naar dat lijstje onderwerpen. En dan is er altijd eentje die resoneert. Dat je denkt, oh ja, die voel ik nu. Ja. En dan ga je die pakken om over te schrijven. Ja. En dan ga je schrijven. En dat doe je ook binnen een half uurtje. Hmm. Binnen een half uur heb jij genoeg tekst. Je hoeft alleen maar een hond pleit te hebben. Hè, waar we dan in stap drie iets van kunnen maken. Dus je hoeft alleen maar een hond pleit te produceren. Dus half uur lang schrijven, 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 schrijven. Het hoeft helemaal, het hoeft, je hoeft niet op taalfouten te letten. Er hoeft geen structuur in te zitten. Dat maakt me allemaal niet uit. Als je maar gewoon alles wat je daarover wil zeggen. Ja. En, en hoe het in je hoofd zit. Uh, ja. Gooi dat eruit. Nou, dat is wel grappig. Want dat heb ik echt van jou geleerd. Dat het, ik ben dan beg- op een gegeven moment begonnen. Uh, ook op jou aanraden met die morning pages. Ja, uh, hè, dat ja, is ook zo fijn. Ochtend, zeg maar je hoofd uh, even leeg schrijft. Uh, en dat ik dan echt wel eens gewoon naar een, een lege bladzijde zat te kijken. En dat ik echt dacht, ja, ja dan ga ik maar schrijven. Maar dat heb ik echt van jou geleerd om dan gewoon... Nou, ik weet eigenlijk niet wat ik moet schrijven. Ik schrijf maar wat, ik doe maar wat. Ja, dat is allemaal onzin wat ik nu opschrijf. Maar bo- en, dat, en dat gewoon allemaal op. En dan op een gegeven moment komt het wel. Ja, begin dat, waar uh, je bent. Dat werkt ja. altijd met schrijven. Ook als je dus denkt, ja, ik vind schrijven zo leuk. En ik weet eigenlijk niet waarover ik dan moet schrijven. En ik wil nog niet bloggen. Ja. Begin gewoon te schrijven. En dan pak je gewoon een boekje en een pen. En dan ga je op een lekker plekje zitten met een kopje thee. En dan schrijf je gewoon op. Uh, wat is het, een uh, vreselijk weer of zo. Of, uh, het, maar, het maakt namelijk niet uit. Begin nee. gewoon waar Simpel. je bent. En ja. dat gaat gewoon over die, die pen. Als je zo'n pen hebt die heel lekker schrijft. Met zo'n hele fijne... Weet je, dat het gewoon, dat het gewoon fijn is om die letters op, op papier te zetten. Begin gewoon op, ja. op begin te doedelen. Het maakt niet uit. Het gaat ja. om die fysieke handeling van het schrijven. Ja. Die en arm beginnen. In beginnen, ja. Gewoon in beweging zetten. Ja, het komt precies. vanzelf wel. Ja, 
Nou ja, wij hebben natuurlijk ook wel zo'n, zo'n raar opgelegd beeld van... ja, het moet wel heel goed zijn en het moet wel ja. nou, je hebt succesvol. En, uh, uh, uh. Nou ja, we hebben daar natuurlijk altijd een heel gek beeld bij. Uh, en dat is ook wel een van de vragen die ik altijd wil stellen uh, in deze podcast. Van, hè, wat succes, weet je, dat is natuurlijk zo'n vaag begrip. Ja. Um, en, en heel veel mensen hebben daar een heel vast omlijnd beeld bij. Maar dat is, is voor iedereen weer anders. Dus ik ben wel heel benieuwd, wat voor jou, wat is jouw definitie van succes? Ja, nou, succes gaat bij mij verder dan alleen maar uh, persoonlijke ontwikkeling of persoonlijke groei. En uh, um, dingen die ik, doelen die ik bereik of, of een hoeveelheid geld die ik in, binnenhark of zo. Dat, ja, daar heeft mijn ego natuurlijk heus wel een, een soort uh, uh, yuppie gevoel bij. En dat kun je ook succes noemen. Maar bij mij zit het veel meer in... Ja, ik heb een enorme diepe sense of purpose. Hè? Wat ik net al zei, dat ik, 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 ik voel echt die verantwoordelijkheid ook om... Nu ik, mede dankzij human design hoor, maar iets wat ik, wat ik dus... Waar alle kwartjes nu beginnen te vallen. En dat is gewoon, hè, als je naar boven de 50 komt, dan word je sowieso ontzettend wijs. Ik kan ja, iedereen aanraden. Ja, om het is gewoon het, alsof het grote boek met alle antwoorden naar beneden valt. Niet meer, weet je ja, ja. Oh, zo makkelijk is het ja, eigenlijk. Heel makkelijk. Ja, maar ik heb natuurlijk als, als manifesting generator, ik ben altijd op zoek naar life hacks. Uh, weet je wel, de korte bochtjes. Hoe kan ja. ik makkelijker? Ik, ik heb altijd de drive gehad om het leven vooral makkelijk te maken. Ja. En, en al kreeg ik dan vroeger vaak te horen van mijn ouders, weet je wel, dat ik met twee vingers in mijn neus dat VWO deed. Ja, jij komt jezelf nog wel een keer tegen als ik weer wat anders ging doen dan leren voor mijn examens of wat dan ook. En ja. ik fietste altijd overal tralala, makkelijk doorheen. Het leven was gewoon heel makkelijk voor mij als ja. kind. Ja. Um, en mijn ouders, die, die, die bleven maar hameren op dat je moet ergens hard voor werken, want anders is het niet waard en ben je niet succesvol en ja. bla bla bla. Ja. En ergens raak je dat dan kwijt. Hè? Dan, dan ga je inderdaad maar mee in dat idee van... oh, het moet allemaal moeilijk zijn. Je moet allemaal ergens overal hard voor werken. Het mag vooral niet makkelijk voelen. Mm. Terwijl ik ontzettend goed ben in het leven steeds makkelijker maken. En ik voel dus ook de verantwoordelijkheid om andere mensen dat ook te leren. Doe toch het niet zo moeilijk. Yeah. Je bent niet lui als je luistert naar je vermoeidheid... Ja. Als je denkt van ik heb eigenlijk helemaal geen zin om dat en dat te doen. Nou, dan doe je het niet. Weet ja. je wel. Ik, ik word daar steeds makkelijker in. En, um, en ik, ja, het is niet dat ik slapend rijk word nu of zo. Maar ik moet zeggen, ik verdien ongeveer evenveel met hard werken als met bijna niet werken. Dus ja, ja. daarin heb ik al een goede balans gevonden. Ja. Maar waar het mij, uh, als ik nou echt denk van wanneer voel ik me nou echt succesvol en, 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 en rijk, dat is als ik, um, als ik gebruik maak van, van mijn um, uh, 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 talent dat ik heb om voor andere mensen, hè, om een positieve invloed te hebben op de wereld om me heen. Als ik een mailtje krijg of een appje van een klant en die zegt even, hey, ik heb uh, dit of dat uh, net gedaan, nooit eerder gedurfd. En jij zei dat toen, of in je nieuwsbrief stond dit of dat. En dat heeft iets getriggerd. En nu doe ik dit of dat. En dan denk ik, wauw, ja, serieus? Okay. Ja. Heeft iets wat ik zeg, en wat ik dus maar gewoon blot eruit laat, omdat dat gewoon is hoe ik dingen zie, of hoe ik in ja. het leven sta. Of, en dat heeft dus impact op iemand anders. En dat heeft het verschil gemaakt. Nou, dan loop ik gewoon de hele dag op wolkjes. Ja, ja mooi. En ik, dat, is, dat is succes ja. voor mij. Ja, ja, mooi. En dat past dan natuurlijk heel goed als het gaat over human design. Weet je, generators en manifesting generators. Hun, hun job is niet succesvol zijn, maar voldoening krijgen. Ja. Dat, ja. is, dat is wat wij te doen hebben hè? als generators en manifesting generators. Satisfaction ja. is... is dat is het doel. Niet ja. succes. Succes is voor projectors. Dus niet voor ons. Ja, precies. <laughs> niet voor generators en manifesting generators. Um, dus ja, mooi. Mooi hoe je het verwoordt. Jij zei al, hè, van, hè, mede dankzij human design hè, ben je nu nou ja, nog meer uh, jezelf geworden. In hoeverre uh, en hoe zet je human design in, in datgene wat je doet? 
Nee, ik gebruik het vooral voor mezelf. Hè? Ik, ik, ik vind het heel fijn om... Uh, het, zijn, het zijn hele mooie thema's. Hè? Je, je gates en, 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 en of je een open of een gesloten center hebt. Dat is allemaal heel gesloten en uh, gedefinieerd. gedefinieerd of, uh, ja, het ja, is, dat is heel mooi, mooie thema's om op te schrijven. Ik pak regelmatig mijn eigen design erbij. Gewoon om eens te kijken, nee, welke, welke springt er nu uit? Dan ga ik eens een, een kijk naar een planeet. En welke gate heb ik daar? En um, weet je, wat betekent dat? Of ik kijk weer eens naar mijn eigen profiel. Ik ben een 4 zet. Um, daarin zit ook zoveel om te leren. Wat ik nog in, over mezelf kan leren. Blinde vlekken helder maken. Dat vind ik namelijk ook het mooie in mijn werk. Dat als ik met mensen aan het redigeer, leer redigeren, dan leer ik ze ook. Hun eigen blinde vlekken te zien in mm. hoe ze, weet je, want daarin zit en alles wat je steeds fout doet in een tekst, dat je bijvoorbeeld veel te passief schrijft of dat je elke keer de deetjes en de teetjes omdraait. Of, dus die blinde vlekken maak ik zichtbaar, maar ook de blinde vlekken van waar zitten je talenten? Wat is nou dat wat jouw verhaal zo bijzonder maakt? Wat is nou jouw authentieke eigen stem? Dus, en maar ik leer alleen maar. Um, Vooral in relatie tot anderen. Mm-hmm. Kan ik over mezelf leren. Ja. Dus in het contact met klanten. Uh, wil ik dus ook weten. van, oké, okay, Welk deel is van mij. En wat is van hun. Zodat ik dat ja. ook daar kan laten. Ja. Want ja, dat mooi. is ook authenticiteit. De ander bij de ander laten. Ik vind ja. het wel heel fijn. Voordat ik met een klant aan het werk ga. Om te weten. Wat, wat is je design? Ben je een projector? Of ben je een generator? Want het is een ja. hele andere manier van schrijven. Projectors moeten helemaal niet willen om elke week moet dat blog er komen of zo. Nee, nee. Dat heeft helemaal geen zin voor een projector. Nee, nee. En um, die kunnen beter als, nog als gastblogger ergens aan de slag dan dat ze zelf maar moeten, moeten, ja, moeten. Dat, dat, dat werkt helemaal niet goed. Dus ik vind dat heel fijn om te weten. Mm-hmm. En het helpt me ook als ik zie van, als ik even naar hun blauwdruk kan kijken, kan ik ook, ook zien... Um, ik kijk zeker naar het Throat Center. Hè? En ja. je keelchakra zit natuurlijk heel veel van je communicatie. Ja, dus zeker. ik kan heel goed zien van... Oké, okay, jij hebt moeite om... Bijvoorbeeld als je, geen, uh, als je emocenter niet verbonden is met je, met je keelcentrum... Is het gewoon moeilijk om je emoties in het moment te beschrijven. Om daar woorden voor te vinden. Ja. Dus communiceren over hoe jij je voelt is moeilijk. Maar als je... Een, verbinding hebt met je artenaar nou bijvoorbeeld, dan kun je juist wel weer makkelijk schrijven over de dingen die, de ingevingen die je hebt, of de ideeën die je hebt, hè? vooral ja. dat delen. Ja. Dus daar kijk ik dan naar. Dus ik, ik kijk er echt wel uh, naar om het, um, om, om mijn werk beter te kunnen doen, ja. en om mensen echt te kunnen geven wat ze nodig hebben. Ja. Maar, nogmaals, ik ben echt wel een, 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 een ik heb een uh, right-angled incarnation cross. Dus ik ben hier op aarde echt om mezelf te ontwikkelen. Ja. En zolang ik mezelf ontwikkel en dat blijf delen met de mensen om me heen, ja. uh, krijg ik die voldoening die ik zoek, groei ik verder en uh, ja, wordt iedereen er beter van. Ja, mooi. Ja, mooi. Ja, en het is, het is waar wat je zegt, weet je, daar zitten nog zoveel lagen ook in, hè? in je profiellijnen. Uh, maar in je gates, in je channels, in je planeten. En het, het zit, het, ja, je kan echt heel diep gaan en je kunt dat je ook is, heel ja, dat... helemaal verliezen in alles. Ja, daar moet je uh, voor uitkijken. Daar inderdaad. moet je absoluut voor uitkijken. Ja. Maar het is, het is goed wat je zegt, dat van, hè, met, je, ja, met je 4-6 uh, profiel, dat je je gewoon ook heel erg bewust bent van, oké, okay, ja, dit, dit is wat ik te doen heb. En, en daardoor hoef je dus ook niet zo hard te werken. Want je bent een rolmodel, hè? die zes. Ja. Je bent een rolmodel. Ja. Dus je kan ook gewoon alleen maar je ding doen. En, en daar kijken mensen naar. En denken, oh ja, maar wacht even, dat wil ik ook. Dus dat is voor, hè, met een 4-6, op het moment dat je dat weet, is dat dan super fijn. Weet je, ja. ik, ben, ik ben een 1-3. Uh, en ik heb altijd gedacht, waarom wil ik altijd alles helemaal tot het naadje van de kous weten? Waarom wil ik kennis en informatie en nog meer leren, nog meer certificaten en nog meer ja. en, ja, Het naadje nee. van de kous willen weten. Ja, weet je, ik ben een investigator. Dat zit in mijn ja. design. Die één zit in mijn design. Waarom ja. heb ik 64 uh, landingspagina's van dingen die ik heb geprobeerd die niet hebben gewerkt? Dat is de drie in mijn design. Ja. Weet je? En in plaats van daar heel gefrustreerd over te zijn, weet ik nu, ja, dit is gewoon wie ik ben. Weet je? Dit, is ja. gewoon, dit hoort bij mij en dat ja. gaat ook niet bij me weg. 
Dus, hey, uh, hey, deal with it. <laughs> precies. Maar het is yeah. zo fijn. Het geeft zoveel rust. Op yeah. het moment dat je het weet. En dat je denkt, oké. Okay. En wat jij heel yeah. mooi beschrijft. Is hoe je het gewoon inzet. Voor je business. En dat je denkt, oké. Okay, dit is wat ik doe. En daarmee kun je dus nou ja, met minder hard werken. Ja, tot minimaal hetzelfde resultaat, maar met veel meer voldoening halen. Ja, ja. en je wordt veel um, relaxter in ook hoe je dingen doet. Want ik heb bijvoorbeeld die vier, wat betekent dat al mijn opportunities komen uit mijn netwerk. Ja. Dus ik kan wel heel veel proberen uh, op, op uh, Instagram, of op, uh, weet je, dat, dat ik um, zoveel mogelijk me- volgers krijg. Maar mensen die mij niet kennen, die haken niet zo snel bij mij aan. En nee. Het gaat, bij mij komt alles via via. Ja. Alles. Ja. Al 25 jaar lang. En daar durf ik dus nu nog meer op te vertrouwen. Ik heb op een gegeven moment gewoon nog, dat was nog voor Human Design, merkte ik wel van, nou, ik maakte nooit reclame. Want alles kwam door mond op mond reclame. Ja. En ik, uh, ik weet ook nog wel dat ik, dan sprak ik andere ondernemers en die zeiden dan, ja, ja, zeker tekstschrijvers. Hè? Dan ben je met een klus bezig en dan ben je bijna klaar. En dan denk je, oh jeetje, deze opdracht is bijna klaar. En uh, dan heb ik geen werk meer. Mm-hmm. Of zo. Ja. En die maakte zich daar dan heel druk om en die hadden heel veel stress. En die gingen dan later maar weer in loondienst. Yeah. Maar ik ben al wel heel snel gaan vertrouwen op dat er komt wel weer wat. Het komt wel weer aanwaaien. Het, zo is het altijd gegaan. Ja. En en het is ook altijd zo gebeurd. En dat heb ik dus ja, nu ook. Ik durf heel erg te vertrouwen op... Um, weet je, oh, er is nu even... Er is een soort stilte. Er is geen, geen, geen... Mijn telefoon staat stil. Er belt niemand. Nou, dan ga ik wel gewoon lekker schrijven. Ja. En dan, dan ben ik weer met een nieuw project bezig... voordat ik het door heb. En dan plotseling belt er weer een klant. En hij werd plotseling weer heel druk. En dan, en dan laat ik weer dingen. Oh, dat maak ik een andere keer wel af. Ja. Weet je, dat of is niet, natuurlijk ook heel erg. niet. En dat is ook niet, prima hè? voor een manifesting generator. Manifesting ge- dat is ook iets waar ik eindelijk rust in heb. Dat al ja. mijn hobby's. Prima. Het is allemaal goed. Allemaal goed. Los, ja, loslaten precies. en er komt wel weer wat nieuws. En dan uh, ja, er blijft heel veel liggen. Ja. Maar er wordt ook heel veel opgepakt. Ja, ja, mooi. Ja, en het is mooi dat je daar op een gegeven moment op kunt vertrouwen. Hè? Dat je gewoon weet van, oké, okay, ik krijg al mijn werk, al mijn dingen. Het komt gewoon via mijn netwerk. Prima, het komt. Ja. En dat ja. vertrouwen is gewoon super fijn om te voelen. Want dat geeft zoveel rust. Dat is ook wat ik altijd terug hoor op het moment dat ik met mensen aan een human design heb gewerkt. Uh, en dat ze echt zo'n, uh, zo'n zucht van ja. opluchting van... Ja. Hey, gelukkig. Weet je, ik ben niet gek. Ik heb dit altijd al geweten over mezelf. Oh, wat fijn dat ik daar nu een bevestiging op krijg. Dus ja. ik heel vaak echt dat mensen het voelen als... Ik heb eindelijk toestemming om te zijn wie ja, ik gek, al die tijd al was. Ja, gek hè? Dat was ja. Zo werk. ja, want ik heb ook de, 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 de paar luttelenjaren die ik in het bedrijfsleven heb gewerkt... Dan moest ik regelmatig van die assessments doen en... Weet je wel, MBTI-score. Oh, ja. En dan moet je weer een groene pet of een blauwe pet. En dan ben je een rood oh, ja. of een groen vakje en zo. En al die labeltjes, die gaven me toch altijd het idee van... Ik zag dan wel... Ik, ik, was, ik was eigenlijk nooit in één hokje. Nee. Dat vond ik ook altijd al ingewikkeld. Ja, ben, ik nou, ben ik nou een rode of een gele hoed? Of, ja. Ja, wat, ja, ik ja. ben en een avonturier en een romanticus. Weet je, en ja, gram ja. was ik ook alweer van alles een beetje. En dan denk ik, ja. Ja, wat, hier kan ik niks mee. Ik ben er eigenlijk alleen maar... Precies. rustelozer van. En wat ik zo mooi vind in human design... is dat daarin komt alles samen. Daar zit dat MBTI in. Daar zit uh, je, je horoscoop in. Weet je, astrologie ja. ook super interessant. Maar nu, als ik nu met astrologie wat doe... denk ik, ja, dat is wel heel oppervlakkig. Want ja. dat is maar zo'n klein onderdeeltje... Precies. van human design. Ja. Dus nu ga je het in een veel groter verband zien. Maar dus ja. ook... Jouw rol in het grote geheel. En wat ik me heel erg ben gaan realiseren. Is dat we eigenlijk waar de stress bij de meeste mensen zit. Is omdat ze te veel doen. En wij zijn geen human doings. We zijn human beings. Je hoeft alleen maar te zijn. En als je vanuit die rust. Dat oefenen. Gewoon niks doen. uh, Noem het lui. Vind het allemaal prima. Weet je wel. Oh, procrastination, dat is allemaal verschrikkelijk. Nee, dat is ja. heel gezond. Ja. Voel gewoon, en nu is het mijn moment om in actie te komen. En dat is meestal nog tien tellen nadat je eerst dacht van, oh, ja. ik moet nu iets gaan doen. Nee, je moet helemaal ja. niks gaan doen. 
Nee. Hebben andere mensen ruzie? Laat ze lekker ruzie maken. Ja, ik ben me in mijn, uh, in mijn relatie met mijn ex-man en mijn dochter veel te vaak erin gedrongen om de liefde vrede te bewaren. Ik wilde dat iedereen het goed had. Ik was altijd, ik dat vol met die stress en al die negativiteit. Als ik gewoon had gedacht, hey, ik laat gewoon de boel ontploffen, jullie zoeken het maar uit. Dan was het misschien op een hele andere manier, uh, had het zichzelf wel weer uitgevonden. Ja, ja. ja. Ja, dus dat is wel ja, mooi, mooi dat ze dat soort lessen die je dan geleerd hebt. En soms natuurlijk ook de hard way. Ja. Uh, want ja, het is natuurlijk ook allemaal geen, uh, geen cookie uh, wat er dan gebeurt. Maar ja, het, het, je leert het wel. En, en door ja. het te ervaren, ja, hè, dat is natuurlijk met heel veel mensen. Door te ervaren leer je het. Uh, ja. En ik denk dat dit wel inderdaad een hele mooie, uh, een van de lessen is... Um, ja, die je kunt, kunt doorgeven. Hè? Ik zeg altijd, als het gaat over de strategie van een generator en een manifesting generator, hè? waiting to respond. Ja. The magic is in the waiting. Ja. Maar dat is het lastigste om te doen. Want we kunnen helemaal niet zo ja. goed achterover leunen en denken, nou, ik ga nou eens even wachten. Ik ga nou eens even kijken. Nee, maar dat mag ook niet. Je mag niet achterover leunen. Er wordt heel veel van jou verwacht. Ja. En we, we leven in een, in een echte left brain wereld. Ik ben een quad right. Ik, ben gewoon, ik heb alles op rechts. Dus ik, ik snap nu ook waarom ik vroeger me nooit ergens bij voelde horen. Ik snap nu ook waarom ik uh, dingen niet begreep. En nog steeds, weet je Ik kan op een hele kinderlijke manier oorlog niet snappen. Ja. Ik kan, uh, ik, ik, ja, ik heb dat nog steeds. Maar ik zie het dus nu niet als, um, als, als mijn, mijn zwakte of zo. Het is echt mijn gave dat ja. ik naar de wereld kan kijken vanaf mijn, uh, ja, vanaf mijn berg. Uh, en als we dan nog iets verder bij Human Design induiken, Artificial Shores is mijn ideale plek. Nou, je weet waar ik woon, 19 ja. hoog in een flat in het centrum van Almere, maar ik kijk aan de ene kant uit over het groen en aan de andere kant loop ik zo de stad in. Ja. En, en al dat soort dingen wat ik ontdek in mijn design. Het is allemaal kwartjes die vallen. En allemaal dingen die me laten zien. Ja. Dat ik het goed doe. Ja. Dus dat ik ja, oké okay ben. Dat ik, hè, dat ik alleen ja. maar hoef te zijn. En, ik, en dat is ook wat ik, wat ik mensen wel wil meegeven. Je human design is niet wat je moet gaan doen of zo. Nee. Het, is, het is alleen maar hoe je energetisch in elkaar zit. Hoe dit... Hè, bij mij dan my vessel of love, uh, mijn lichaam, in ja. dit leven moet, mag functioneren. Waar mijn ja. krachten zitten. Ja, dat is het. Hè? Het is en je het, deed uh, het al toen je, toen je kind was. Toen je nog helemaal niks van human design weet. Dus het is niet iets wat, wat je nu ziet dat je denkt, oh, dus dit moet ik gaan doen. Nee, nee. dit doe je al. Dit, dit is al wat er gebeurt. Ja. Het maar ga er open. meer gebruik van maken. Dat zie ik zo vaak bij mensen die dan uh, gaandeweg een conditionering hebben opgepikt. Hè, één of meerdere. Uh, wij allemaal overigens. Uh, pas geleden ook hè, sprak ik een, een manifester. Uh, had ik een heel uh, gesprek mee. En ik beschreef haar hè, volgens haar design. En toen zei ze, oh, zo was ik als kind. Ja. En zo ben ik zo ja. lang niet meer. En ik dacht, oh, wat zonde. Wat zonde. Ja. En ja. zo jammer. Uh, maar goed, weet je, ze is zich er nu van bewust. Dus nu kan het proces van deconditionering beginnen. Weet je? Ja. En, nou ja, we weten allemaal, dat duurt gewoon een x aantal jaren. En dat is helemaal prima. Dus, ja. uh, en ik maar er is ook de... niet... Kijk, conditionering aan de ene kant... Ja, ze, ze, ze kunnen je een enorme uh, rem op je ontwikkeling zetten. Ze kunnen je enorm ongelukkig maken. Maar ik heb... Zeker als, als quad right, dus heel erg geleerd om me staande te houden in deze rare wereld. Ik ben een, daardoor, door het altijd aanpassen, aanpassen, aanpassen. Uh, aan de ene kant ben ik er een enorme pleaser door geworden. Wat mij echt, zeker in relaties natuurlijk, nooit echt ja. uh, hè, de goede dingen heeft gebracht. Ja. Maar aan de andere kant heeft het me ook een chameleon gemaakt, waardoor ik, ik kan met iedereen ja. Uh, praten. Je kan ja. mij overal neerzetten. Ik red me wel. Want dat ja. heb ik als kind geleerd. Ja. Ja, om ja, aan te passen. Dat is het mooie ook van conditionering. Dat je inderdaad ook hele goede dingen uh, kunt leren. Maar dat, ja. zoals natuurlijk met alles. En dan kom je dan weer ook bij kernkwadranten. Van, hè, als het een kernkwaliteit is. Te veel van een kernkwaliteit wordt een valkuil. Ja. Ja. Dat is met dit natuurlijk ook. 
Um, maar het is, het, is, het is mooi wat je zegt. Want het is niet, het is niet alleen maar slecht. En bovendien, nee. weet je, het, ik denk dan ook altijd, het heeft ook zo moeten zijn. Je bent nu waar je ja. bent. En dat is je bent altijd op de goede plek. Het is altijd goed. Het is ja. niet, het komt wel goed. Nee, het is al goed. Het is al goed. Het is ja. al goed. En dat, ja. Uh, ja, en dat vergeten mensen toch ook wel heel vaak. In, inclusief ikzelf. Uh, dat ik dan echt, ja nee, het komt goed. Nee, het is al goed joh. Ja. Ja, het, over. het is al goed. Zoals je nu bent, zoals het op deze plek is. Het is al goed. Dus en je mag altijd wat de mensen overhouden. En je mag heus altijd. aan jezelf werken. En een mooie, de beste versie van jezelf worden. Nee, nou ja. Ja. Je, word gewoon beter zoals het gisteren was. Meer, leg die lat niet zo hoog. Het is iedere, dag prima. Een, iedere dag 1%. Nou, ja. Echt wel genoeg. Ja. Dat ja. Wel genoeg. En het begint sowieso. Begint het altijd met accepteren wie je nu bent. En accepteren dat dat oké okay is. Ja, en ik kan nu heel erg naar mijn, mijn slechte eigenschappen kijken. Vinden, die je dan typeert als slecht. Of onhandig. Of hè, altijd in vergelijking met wat werkt in je omgeving. Ja. Um, dan denk ik, ja, nou ja, dat is dan maar zo. De, ik, ik ben aan de ene kant heel erg zo van mensen accepteren me nu maar zoals ik ben. Ik ga niet meer pleasen. Mm-hmm. En aan de andere kant ben ik wel zo van, nou, ik wil nog wel daar en daar beter in worden. Of ik wil dat trekje nog wel wat, wat minder zien bij mezelf. Yeah. En ja, bij mij gaat alles om balans. Ik ben niet voor niets, voor niets, niet voor niets geboren als een, als een weegschaal. Weet je, wij gaan alles over balans. Altijd ja. even doorschieten naar de ene kant, doorschieten naar de andere kant. En ergens in het midden willen eindigen. Dat. Ja, ja. En aan het einde van mijn leven hoop ik dat ook te kunnen zeggen. Zo heel dramatisch ja. op mijn sterfbed. Ja, ik snap nu hoe het leven werkt. Ja, ja, ja. En dat je dan ja. heel blij je ogen sluit. Terwijl het dan eigenlijk misschien pas leuk misschien was geworden. Het dan pas. Ja, maar ja. misschien begint het dan pas. Ja, maar in ieder geval heb ik dan hoop werk gedaan in dit leven om het in het volgende leven nog makkelijker te maken voor mezelf. Ja, mooi. Ja, mooi. Hey, wat zijn de, wat zijn de, de, de dingen, hè? je hebt natuurlijk net al even iets genoemd, maar wat zou je de luisteraars uh, nog mee willen geven als laatste gedeelte? Oh, ik heb al zoveel wijze lessen gedeeld. Ja, je hebt al zoveel nou... wijsheid gedeeld. <laughs> nou, wat ik in ieder geval... Um... Als er twee dingen zijn die je wil oefenen, dan is dat dus geduld. Geduld oefenen. Um, dat wachten. Hè? Dat, nee, niet reageren. Ja. Uh, um, dat is mooi om te oefenen. En compassie. Mm. Compassie is zeker, dat is iets wat, wat beide kanten opwerkt. Als jij kan, compassie voor jezelf kunt opbrengen, kun je dat ook voor een ander. En op het moment dat jij compassie kunt hebben voor een ander, word je ook gedwongen om compassie te hebben voor jezelf. En daarin, in die zelfliefde, uh, zit, zit zoveel, uh, daar zit vergeving in, daar zit loskomen van schuld in, daar zit, al, daar zit zoveel, dat, dat loslaten wordt dan een thema. En dat maakt het leven zoveel makkelijker. Dat is toch echt wel mijn doel. Gewoon om mensen te blijven laten inzien dat het leven... Het leven is niet moeilijk. Het leven is niet moeilijk. Mensen zeggen, oh ja, het leven is moeilijk. Nee, (laughs) je je mind maakt het moeilijk. Het leven is heel simpel. Echt heel simpel. Maar we maken het zelf ingewikkeld door alles wat we zelf opleggen. Dus als we dan, om dat uh, iets makkelijker te maken, oefen dan op die twee dingen. Compassie en geduld. Dan gaat dat uh, heel snel de goede kant op. En wat uh, als je het gevoel hebt, zeker voor de iets jongere luisteraars, denk ik, dat als je begin dertig bent en je zit ook in zo'n van ja, ik weet niet wat ik wil, ik zit niet lekker in mijn vel. Realiseer je dat niet lekker in je vel zitten heeft eigenlijk niks met je lichaam te maken, maar met je mind. Echt, dat is echt je brein die jou wijs maakt, die conditioneringen die jou wijs maken, dat jij moet weten hoe jouw toekomst eruit ziet. Mm. Dat jij, um, als jij zoekende bent, dat dat iets verkeerds is. Ja. Dat dat gevoel hebben van, ik weet niet wat ik moet gaan doen, dat dat iets slechts is. Omdat je om je heen natuurlijk mensen grote keuzes ziet maken. Je ziet ze huizen kopen, relaties aangaan, kinderen krijgen en dat is allemaal iets heel... Ja. Groot en zo. Ja. En dan heb jij het idee van jeetje, die hebben dat al. En ik weet nog niet eens wat ik met mijn leven wil doen. Omarm dat. Ja. Het feit dat jij zoekende bent. Dat is helemaal oké. Okay. Dat niet lekker in je vel zitten. 
is een verhaaltje van je brein, van je mm. mind. Die dat, die, die, je mind wil controle en zekerheid en die wil dat graag. De wereld om jou heen wil ook graag. Die wil weer dat labeltje bij jou op kunnen plakken. Ja. Ja. En dat wil je zelf ook graag. Maar probeer dat los te laten. En probeer gewoon in het moment te zeggen van zie je, ik ben oké, okay, er is niks aan de hand. Ik ben gewoon zoekende. Ja. En het ja, maakt niet uit of ik links of rechts ga. Het, dat maakt helemaal niks uit, want uiteindelijk kom ik wel daar waar ik komen moet. Ja, precies. Dat vind ik zeker aan, aan jongere mensen heel belangrijk om mee te geven. Omarm, omarm die onzekerheid. Get comfortable with being uncomfortable. Want daar ga je later in je leven zoveel aan hebben. En als er dan iets is. Waar, dat is waar ik in het begin van mijn uh, ja, pad van persoonlijke ontwikkeling, hè, dat ik dat pers- echt bewust ging doen, was ik een jaar of 4, 35, denk ik. Voor mij, ik ben me toen in het uh, Taoïsme gaan verdiepen en, uh, en de Stoïcijnen en zo, omdat ik veel mm-hmm. te veel elke keer die gedachte had van, oh, waarom overkomt mij dit steeds? Waarom kies ik altijd de verkeerde mannen? Uh, oh, dit typisch iets voor mij om dit zo te doen of dat het daar weer fout gaat. Het ja. is wat het is. Ja. Dat mantra heeft mij daar uitgetrokken om ja, elke mooi. keer maar weer dat, die slachtofferrol in te schieten. En die gedachte, uh, want je, je, je neigt altijd naar daar waar je angst voor hebt. Je komt altijd terecht in de lessen die je te leren hebt. Ja, zeker. En, ja. En, het is wat het is. Gewoon dingen kunnen zien voor wat ze zijn. In plaats van dat je je helemaal laat overspoelen door emoties. Of hè, helemaal weer erin meegaat in dat moeras. Ja. Hey, het is gewoon wat het is. Klaar. Ja, Blijf gewoon ademhalen en uh, ga door. Ja. Komt er wel. Ja, mooi. Komt allemaal ja. goed. Ja. Het komt allemaal goed. Het is al goed. Het is allemaal het goed. Het is al goed. Ja. <laughs> en daarmee, het is wat het is. En daarmee sluiten we het af, want ik denk dat dat een, een hele mooie is uh, in plaats van het komt goed, het is al goed. Uh, yes. Dank je wel voor al je mooie wijsheden en lessen. We gaan uiteraard al jouw informatie delen, uh, dus als mensen contact met je op willen nemen, dan kan dat allemaal via de links uh, die uh, in de beschrijving uh, staan. En uh, ja, wij houden natuurlijk sowieso contact. Uiteraard. All right. Heel leuk. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Zoek mij dan op op mijn social media waar ik heel veel dingen deel over hoe je human design kunt toepassen in je business. Vergeet niet om je te abonneren op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. Heel graag tot de volgende keer!